Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guada for Love. Moi c'est Thierry et sur cette chaîne, comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, on découvre et on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Donc aujourd'hui on se trouve au fort Fleur d'Épée qui se situe à bas du fort et euh, qui est le, un des forts qui protégeait la Guadeloupe. Bonjour Taïna Bonjour Thierry, bonjour tout le monde mmh. Aujourd'hui bah, je vais vous emmener euh, découvrir le fort Fleur d'Épée qui est, euh, comme tu le disais, une des, des fortifications qui protégeait euh, l'île de la Guadeloupe et surtout ce fort a eu un, un impact euh, très important au niveau de l'histoire de la Guadeloupe puisque ça a été un, un des lieux finalement dans les environs où il y a eu euh, la première euh, abolition de l'esclavage. Alors nous voilà dans le fort, sa construction a, a débuté dans les années 1770. C'était le, le fort qui a été construit pour protéger l'entrée de la Rade pour arriver à Pointe-à-Pitre. Et c'était à cette époque-là la deuxième fortification. Il y a eu un premier fort qui a été construit, le fort L'Union, qui est vraiment dans la pointe de bas du fort. Le fort Fleur d'Épée a eu son importance au moment de, de l'abolition de, de l'esclavage. Donc en fait, après la Révolution française de 1789, dans les textes, euh, le traité mentionnait euh, l'abolition de l'esclavage. Pourquoi il y a des fortifications aussi sur euh, la Caraïbe C'est que euh, les Français et les Anglais euh, se convoitisaient toutes ces îles, donc bataille, donc fortification pour protéger. À cette époque-là, quand Victor Hugues va arrive pardon, en 1794, l'île euh, vient d'être prise euh, par les Anglais, et donc on est sous occupation euh, anglaise. Et donc pour céder euh, à cette époque-là, il va d'abord faire appliquer en fait, cette loi et donc il va libérer euh, près de 3000 esclaves qui vont euh, s'enrôler avec lui dans l'armée et qui vont euh, mettre les Anglais dehors. Donc 1794, c'est la première abolition de l'esclavage euh, en Guadeloupe et euh, ça va être aussi une défaite pour les Anglais. On va avoir la caserne qui aujourd'hui a été transformée en salle d'exposition on va avoir également une poudrière dont on voit le toit. En surface, on voit les petits orifices du souterrain qui permettaient la ventilation et d'avoir des, des puits de lumière. Donc, comme vous le voyez derrière moi ici, cette petite porte, alors lorsqu'elle est ouverte, là, elle est fermée, mais elle vous donne accès à, à une plage en bas. Euh, complètement en bas et franchement ça vaut, le, ça vaut le détour. Alors quand elle est fermée, il y a un petit passage de l'autre côté, euh, je vous montrerai en, en partant que si jamais celle-ci est fermée, vous pourrez quand même y accéder par l'autre accès, euh, c'est un petit accès privé. Voilà. Ouais. Si vous n'avez pas envie de tomber, vous avez des petites cordes ici, parce que j'ai failli me vautrer moi, sur les marches. Donc <rire> oui, Alors, je sais est... Taïna, ça fait rire. Mais <rire> c'est des choses qui arrivent. Il faut faire attention, il faut regarder où on met ses pieds. Donc allez, on y va, on va vers le, le souterrain du fort. Waouh Donc il y avait deux citernes sur le fort, donc euh, l'eau était récupérée par les pluies, euh, en général par les toits, donc et de la poudrière et de la caserne, et donc était stockée l'eau. En cas de siège, euh, etc., il fallait euh, avoir de l'eau. Et donc, des deux citernes, on a un robinet qui alimentait directement euh, le souterrain qu'on voit là. Et donc, ça permettait aux, aux soldats d'avoir de l'eau. On va progresser euh, le long du tunnel et on verra qu'il y a plusieurs euh, chambres. Il va y avoir également un accès euh, rapide euh, qui va donner, euh, grâce à son escalier, un accès direct euh, au bâtiment des officiers qui étaient euh, à l'extérieur et à la citerne. Donc si on regarde ici, on a des, des graffitis, graffitis des écritures, quelques dessins euh, des années euh, du 19e siècle en fait. Et donc là sur le bout, on a encore deux chambres, une ici. Bon, on ne voit pas trop bien, quoique, bon, vous nous excuserez de la qualité vidéo, euh, parce qu'on manque un peu de lumière, mais bon, voilà. Mais ça donne un aperçu déjà de de ces pièces qu'on peut voir. Deuxième. Voilà, une deuxième en face. Euh, on arrive au niveau du, du pont-levis, qui est juste là, sur notre gauche. Donc là, on se trouve dans les casemates. C'est quoi un casemate bah, C'est plus un, un lieu où les, les soldats pouvaient se réfugier. Ça a été rénové là. Ça a été rénové, oui, hein, en même temps que la, la rénovation du fort. Donc c'est vrai que toutes les, euh, 
toutes les fortifications, beaucoup de, de monuments ou d'anciennes habitations ont été rénovées dans les années 70, quand on a commencé à mettre en valeur tout le patrimoine guadeloupéen. Donc la caserne des officiers qui la sert aujourd'hui de lieu d'exposition, il peut y avoir des conférences également. Donc là on est au four à pain. Tu me disais qu'il y avait un film qui avait été tourné sur, sur le fort à Fleur d'Épée Alors en fait, ça a été un lieu de tournage, ce fort, euh, l'épopée de l'Egresse. Donc 1802, l'épopée de l'Egresse, c'est ce film qui a été tourné ici. En 1802, euh, on retourne à l'esclavage, mais ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup, d'un seul. Il y a eu des mois de rébellion et euh, il y a eu un film qui a été tourné sur l'épopée de l'Egresse au moment de cette rébellion et ici. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Euh, si vous avez aimé, eh bien, lâchez-vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Euh, activez la cloche des, notifi des notifications. Pardon. Ça permettra d'être informé lors de la sortie d'une prochaine vidéo. Maintenant, vous pouvez en commentaire mettre des lieux, si vous avez envie qu'on qu présente des lieux euh, spéciaux ou autres, ben lâchez-vous, mettez ça en commentaire et puis on regardera si on, peut, euh, si on peut le faire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sortez et profitez de la vie.